हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू करते हैं एक्सपर्ट एडवाइजर्स और रोबोट्स की सहायता से दोस्तों आज का वीडियो ई एफ के बारे में है ई एफ काफ़ी लोगों का फेवरेट है और उन्होंने मेरे को काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया था कि इसके और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो मैं ऑलरेडी दिसंबर में मैंने शायद लास्ट वीडियो बनाया था एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है बट आज हम इसको करीब करीब चौबीस पच्चीस वीक कम्प्लीट कर रहे हैं तो इसका वीडियो मैं आज आपके सामने अभी बना रहा हूँ और लगभग शायद 24 या 25 हमने 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट साढ़े पाँच महीने के आसपास हो चुके हैं ठीक है तो दोस्तों हमने इसको पांच पेयर से स्टार्ट किया था पांच पेयर से स्टार्ट किया था और जैसा कि मैं सजेस्ट करता हूं मिनिमम 1000 डॉलर अगर आप एक्सपर्ट एडवाइज़र के थ्रू ट्रेड करते हैं मिनिमम बोल रहा हूँ रिकमेंडेड नहीं है रिकमेंडेड आप जितना ज़्यादा यूज़ जितना ज़्यादा कैपिटल आप वो करेंगे आपका रिस्क आपका उतना ही कम रहेगा ठीक तो वन पर पेयर और मैं डाइवर्सिफाई इसलिए करता हूं पेयर्स में आ, मतलब क्योंकि अगर रिस्क होता है तो रिस्क थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाता है और मैं यूएसडी के पेयर कम प्रेफर करता हूं हालांकि हमने यूएसडी के पेयर अपने बहुत सारे पहले प्रीवियस में यूज़ किए हैं ई हम लोग करीब 2021 से यूज़ कर रहे हैं और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम 2021 से लेकर अभी तक बहुत सारे अलग अलग अकाउंट में अलग अलग सेटिंग के साथ हम लोग ट्रेड कर चुके हैं दोस्तों मैं अपनी एक गलती यहाँ पर बताना चाहता हूँ जैसे मैं डाइवर्सीफाई की बात करता हूँ तो मैंने यहाँ पर पेयर तो मैंने नॉन यू तो मैंने यूज़ किए हैं लेकिन देखिए अगर आप देखोगे तो मैंने पाँच पेयर यूज़ किए हैं जिसमें से ए का एक पेयर है लेकिन मैंने दो यूरो के और दो एन के पेयर यूज़ किए हैं हालांकि ये पेयर सारे अच्छे हैं ट्रेडिंग के लिए लेकिन मेरे को दो यूरो के एक साथ नहीं यूज़ करने चाहिए और दोनों एन के एक साथ नहीं यूज़ करने चाहिए जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पेयर्स काफ़ी अच्छे हैं ट्रेडिंग के लिए लेकिन फिर भी अगर यूरो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो सी और इसके कंपेरिज़न में जी थोड़ा सा डाउन जाएगा और अगर यूरो अगर डाउन है तो सी और जी ऊपर जाएगा तो चांसेस हैं कि आपकी ट्रेडिंग आपकी एक ही डायरेक्शन में शायद चली जाए है ना उसी तरह से एन के साथ लेकिन फिर भी ऐसा है कि हमने पांच अलग अलग तरह के पेयर यूज़ किए हैं तो अगर दो सिमिलर टाइप के भी हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर हम कम रिस्क लेना चाहें तो हमको दो यूरो में से एक यूरो का हम पेयर यूज़ करते हैं फिर एन में से दो एन में से एक एन का पेयर यूज़ करते हैं चलिए छोड़िए वो आपको सजेशन देने के लिए है मैंने खुद अपने अकाउंट में यूज़ किया है तो मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ लेकिन ये मेरा एडवाइस है कि आप इस एक्सपर्ट एडवाइज़र को यूज़ करें चाहे कोई भी एक्सपर्ट एडवाइज़र को यूज़ करें तो हमेशा पेयर्स को डाइवर्सिफाई करें और सेम टाइप का पेयर एक पेयर से ज़्यादा अगर ना यूज़ करें अनटिल अनलेस कि आपका बैलेंस काफ़ी अच्छा है ठीक है तो मैंने अपने अकाउंट पर रिस्क लिया है मैंने सेटिंग भी मैंने थोड़ी सी हायर रिस्क यूज़ की है इसमें हायर रिस्क वाली सेटिंग यूज़ की है प्लस मैंने पेयर्स भी के बारे में मैं भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने दो सिमिलर पेयर ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं इसमें बट चलिए तो पाँच हज़ार से हमने स्टार्ट किया था एक अगस्त 2022 को और मैं आपकी ट्रेडिंग हिस्ट्री ले चलता हूँ ये ट्रेडिंग हिस्ट्री की भी मैं आपको जैसे रिपोर्ट निकाल के हर वीडियो में आपको रिपोर्ट निकाल के दिखाता हूँ तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको तीन तरह के लिंक मिलेंगे जिसमें से एक लिंक होगा अगर आपको ई के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं आ, तो ई का प्ले आ जाएगा उसमें आप कोई भी आ, वीडियो आप देख सकते हैं एक लिंक आएगा जिसमें अगर आप ई की ट्रेडिंग हिस्ट्री देखना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो वो मेरे गूगल अकाउंट गूगल ड्राइविंग लिंक आपके गूगल ड्राइव से कनेक्टेड है तो ये रिपोर्ट जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं इसकी रिपोर्ट आ, निकाल के उस गूगल ड्राइव को अपडेट कर देता हूँ तो जैसे अगर आप देखो देखोगे तो लास्ट अपडेट शायद मैंने दिसंबर में किया होगा तो इस वीडियो के बाद इसकी रिपोर्ट मैं अपडेट कर दूंगा वहाँ पे तो उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत ही अलग अलग तरह के अकाउंट पे अलग अलग अकाउंट पे एक्सपर्ट एडवाइज़र से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं दो से तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं ई एफ ये हैज एक्सपर्ट के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा लंबी हिस्ट्री वाला एक्सपर्ट एडवाइज़र है मेरे चैनल पे हालांकि ये वाला अकाउंट उतना पुराना नहीं है लेकिन इस एक्सपर्ट एडवाइज़र को हम लोग पिछले ऑलमोस्ट दो साल से यूज़ कर रहे हैं अलग अलग अकाउंट पे अलग अलग सेटिंग के साथ अलग अलग पेयर्स के साथ 
और एक तीसरा लिंक है जिसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपको दूसरे एक्सपर्ट एडवाइज़र के वीडियोस मिल जाएंगे जो कि मैंने इस चैनल में अपलोड किए हैं दोस्तों मैं फिर से कहता हूं जितना आप रिस्क लेंगे प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना भी उतनी ज़्यादा है और रिस्क के ऊपर और आपके अकाउंट के ऊपर खतरा भी उतना ही ज़्यादा है ठीक है क्योंकि देखिए बिना रिस्क के तो कुछ भी संभव नहीं है अगर आप बोलो कि मैं कि मैं अपने घर से नीचे नहीं उतरूँगा लेकिन मुझे उस डेस्टिनेशन तक पहुँचना है और बीच में मेरा एक्सीडेंट हो सकता है अगर आप ये सोच के चलोगे तो फिर आप अपने घर से निकलोगे ही नहीं राइट लेकिन एक दूसरी चीज़ ये भी है आप ड्राइव कर रहे हैं आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है आप सारे ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं ठीक है लेकिन अगर आपको किसी ने पीछे से टक्कर मार दी या साइड से टक्कर मार दी स्कूटर्स ने बाइक ने या फिर किसी और किसी गाड़ी ने तो इसमें आपकी गलती नहीं है वही चीज़ एक्सपर्ट एडवाइज़र के साथ है एक्सपर्ट <coughs> एडवाइज़र आपकी ट्रेडिंग को आसान बनाता है सही एक्सपर्ट एक्सपर्ट एडवाइज़र की बात कर रहा हूँ लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आप हमेशा जीतोगे आप एक अच्छा एक्सपर्ट एडवाइज़र एक अच्छी स्ट्रैटेजी सब कुछ आप अच्छा अच्छा कर रहे हो लेकिन संभावना है कि थोड़े कभी कभी एडवर्स सिचुएशंस आ सकती हैं तो आप उसके लिए तैयार रहिए रिस्क वर्सेस मनी मैनेजमेंट का यूज़ कीजिए अपने ग्रीड को कंट्रोल में रखिए लालच ज़्यादा मत कीजिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सेटिंग यूज़ कीजिए और ज़्यादा जितना ज़्यादा आप लालच करोगे ना रिस्क ये आपका जो ग्रीड फैक्टर होता है वो एक बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से लोग लूज करते हैं अपना अकाउंट मैं पहले भी बता चुका हूँ 98 परसेंट लोग फॉरेक्स में पैसा लूज करते हैं और 98 और जो दो परसेंट होते हैं उसमें से भी फिफ्टी या सिक्सटी लोग ऐसे हैं जो कि चार पाँच महीने में फिर से लूज़ करते हैं जब तक कि वो प्रॉपर प्रौ, तरीके से डिसिप्लिन नहीं हो जाते जैसा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है और बिना नॉलेज के बिना एक्सपीरियंस के बिना एक्सपर्टीज़ के आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकते प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए महीनों सालों भी लग सकते हैं इवन दस साल में भी कोई प्रोफेशनल ट्रेडर कोई कन्फर्म नहीं है कि बन पाएगा ये डिपेंड करता है कि आपके पास पेशेंस कितना है आपके पास सीखने की क्षमता कितनी है और आप कितना समय दे सकते हैं और आप डिसिप्लिन कितना है सबसे बड़ी बात तो ये है डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फैक्टर है आपको पता होना चाहिए अगर आप आ, अगर आप आ, एक बहुत अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो देखिए मैनुअल ट्रेडिंग का तो वैसे भी कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइज़र में आपके हाथों में कंट्रोल थोड़ा कम होता है ठीक है मैनुअल ट्रेडिंग को तो मैं सबसे बेस्ट मानता हूं लेकिन बशर्ते आपको ट्रेडिंग आती हो एक्सपर्ट एडवाइज़र उनके लिए है या तो उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है या फिर एक्सपीरियंस नहीं है या फिर उतनी नॉलेज नहीं है या फिर वो जस्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं है ना तो उनके लिए सही है तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि पहले डेमो अकाउंट पर आप ट्रेडिंग करें अगर आप एक्सपर्ट एडवाइज़र से भी करते हैं तो आप डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग करें और बहुत जल्दी मत करें रियल अकाउंट पर आने की प्रैक्टिस करिए पेपर ट्रेडिंग करिए सीखिए ये तो सबसे अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं सीख सकते हैं तो भी एक्सपर्ट एडवाइज़र के ऊपर आप आंख बंद के भरोसा ना करें आंख बंद करके ठीक है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करें बहुत प्रॉफिटेबल है फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो है ही लेकिन उसका डबल रिस्क है उस प्रॉफिट को कमाने के लिए हमें डबल रिस्क लेना पड़ता है तो कभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग लोन के पैसों से इमरजेंसी फंड से या आपने किसी से उधार लिए हो या बैंक से लोन लिया उस पैसों से ना करें हमेशा उस पैसे से ट्रेडिंग करें जो आपके पास एक्स्ट्रा है और उस एक्स्ट्रा पैसे को भी आप इकट्ठा करते रहें जब एक सफिशिएंट फंड एक जब थोड़ा ढंग का फंड बन जाए तभी ट्रेडिंग करें यह नहीं कि आपके पास चार सौ पाँच डॉलर के आसपास हुआ और आपने एक्सपर्ट एडवाइज़र के साथ ट्रेडिंग कर लिया क्योंकि देखिए उसमें चांसेज़ हैं कि अगर आप लकी हो गए तो तो कोई बात ही नहीं है अगर आप लकी हैं तो फिर तो आप 200 300 डॉलर से भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है लेकिन अगर आप लकी नहीं हैं तो बहुत चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन शायद ना कर पाए तो 
तो बार बार अकाउंट लूज़ करने से बेटर है कि आप एक बार आपके पास जब तक पैसे इकट्ठे नहीं हो जाते आप जब तक पेपर ट्रेडिंग करें आप जब तक डेमो पे ट्रेडिंग करें आप डेमो ट्रेडिंग करें पेपर ट्रेडिंग करें सीखिए उसके बाद ही जब एक सफिशेंट अमाउंट हो जाए ताकि आपके लूज होने के चांसेस या फिर रिस्क आपका थोड़ा कम हो जाए ठीक है तो हाँ देखिए पाँच हज़ार डॉलर डिपॉजिट पे हमको साढ़े पाँच महीने में लगभग ग्यारह हज़ार आठ सौ बारह डॉलर का करीब प्रॉफिट हुआ है और ट्रेडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो ये अभी रनिंग ट्रेड्स कुछ चल रही हैं माइनस वन सेवेंटी सेवन के आसपास ठीक है और मैं आपको रिपोर्ट निकाल के दिखा देता हूँ वैसे तो मैंने इसकी रिपोर्ट अभी निकाली थी आप लोग को शायद पता है कि नहीं मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है ये हिंदी वाला चैनल उनके लिए डेडिकेटेड है जो अपने इंडियंस भाई लोग हैं भाई बहन है और बाकी जो बाहर का क्योंकि मेरा चैनल मेरा वर्ल्ड वाइड है मेरे कस्टमर्स मेरे वर्ल्ड वाइड हैं तो मेरा इंग्लिश में भी एक चैनल है तो मैंने जस्ट उसके लिए अभी रिपोर्ट निकाली थी लेकिन मैं आपके सामने भी ये रिपोर्ट निकाल के दिखा देता हूँ और ये सेम रिपोर्ट है वही अकाउंट हिस्ट्री जो मैंने आपको दिखाई वो मैंने थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर दिया था क्योंकि बहुत ही स्लो चलता तो शायद बहुत लंबी वीडियो हो जाती तो ये उसकी ट्रेडिंग रिपोर्ट है आज आप डेट देख सकते हैं 20 जनवरी है हमने एक अगस्त से इसको स्टार्ट किया था और इस ट्रेडिंग जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस ट्रेडिंग रिपोर्ट को मैं अपडेट कर दूंगा क्योंकि अभी जो गूगल ड्राइव में जो ईएफटीपी की रिपोर्ट में जो इस वाले अकाउंट की जो डिटेल्स होंगी मैंने शायद अकाउंट नंबर के हिसाब से भी फोल्डर बना रखे हैं या फिर मैंने उसमें डेट डाल रखी है कि जैसे एक अगस्त दो हज़ार टिक मिल तो आप उसमें जाके इस वाली रिपोर्ट को देख सकते हैं या फिर मैंने शायद अकाउंट नंबर से फोल्डर बनाया हुआ है वो एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है बट मैं पुरानी वाली जो रिपोर्ट है जो, जो शायद मैंने दिसंबर में उसको अपडेट किया था तो अब मैं इसको आज या कल में इसको भी अपडेट कर दूँगा तो लेटेस्ट आप देख सकते हैं बाकी इस एक्सपर्ट एडवाइज़र के बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हों इस ट्रेडिंग इस एक्सपर्ट एडवाइज़र से ट्रेडिंग करने में या फिर मेरे वीडियो जो मेरे चैनल पे जो और दूसरे वीडियोस हैं उसमें से अगर आप और किसी एक्सपर्ट एडवाइज़र में अगर आप इंटरेस्टेड हो या फिर फॉरेक्स के बारे में अगर आपके और कोई सवाल हो जो कि आप पूछना चाहते हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर मेरी नॉलेज होगी अगर मेरी उतनी क्षमता होगी तो मैं आपको ज़रूर उसका रिस्पॉन्स करूँगा क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग देखिए सबको सूट नहीं करता है ये कोई इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं है जैसे कि आपने एक रियल इस्टेट पर आपने एक प्रॉपर्टी ले ली जिसके रेट चलो ठीक है कम हो रहे हैं लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी तो है इन फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप पूरा अकाउंट अपना लूज भी कर सकते हैं अगर आपने गलत स्ट्रैटी का यूज़ किया या फिर रिस्क वर्सेज मनी मैनेजमेंट आपने ध्यान में नहीं रखा तो क्योंकि हम लोग इसमें मतलब लेवरेज का यूज़ करते हैं लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप पाँच डॉलर डाल के जैसे आपने पाँच डॉलर का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और अगर आप वन इज़ टू हंड्रेड का भी अगर आप लेवरेज यूज़ करते हैं बाकी हम लोग ज़्यादातर पाँच सौ हज़ार या फिर उससे ज़्यादा का लेवरेज यूज़ करते हैं अगर आप सौ का भी यूज़ करते हैं इसका मतलब आप फाइव हंड्रेड को अगर आप सौ से मल्टीप्लाई करें तो पचास हज़ार हो जाता है यानी आप पचास हज़ार डॉलर से आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि अगर वो आपके फेवर में है तो आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं लेकिन अगर आप वही चीज़ अगर आपके अगेंस्ट में चली जाती है तो आप कितना लूज़ कर सकते हैं ठीक है देखिए वही ट्रेडिंग रिपोर्ट आपके सामने है उस टाइम माइन शायद माइनस वन सेवेंटी थ्री कुछ था तो अभी रिपोर्ट निकालते निकालते माइनस वन एट्टी कुछ हो गया ठीक है तो ये ट्रेडिंग रिपोर्ट आपके सामने है और इसमें हमने जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमने चार पांच पेयर यूज़ किए हैं जिसमें दो एन और दो यूरो के पेयर यूज़ किए हैं और सेटिंग भी हमने थोड़ी सी इसमें थोड़ी रिस्क वाली सेटिंग थोड़ी सी यूज़ की है तो अगर हम थोड़ा सा कम रिस्क लेते कम रिस्क वाली सेटिंग यूज़ करते तो थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता आप जितना रिस्क लेंगे प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना भी उतनी ज़्यादा है और आपके अकाउंट पे खतरा भी उतना ही ज़्यादा है तो डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है उसके हिसाब से ही आप किसी भी एक्सपर्ट एडवाइज़र या फिर किसी स्ट्रैटी का चुनाव करें ट्रेडिंग के लिए अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं तो 
और सिक्स के अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो वो सबसे अच्छा है लेकिन आप पहले पहले पेपर ट्रेडिंग करें पहले डेमो पे ट्रेडिंग करें उसके बाद आप रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग करें जब तक आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप आ, आप इकट्ठा करते जाएं और या फिर आप सेंट अकाउंट पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है अगर आप सौ डॉलर से भी करते हैं तो वो दस हज़ार सेंट हो जाता है तो दस हज़ार सेंट के साथ आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन एक्सपर्ट एडवाइज़र में आपके ऊपर आपके पास देखिए इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव देखिए ये है कि आपको उसमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कुछ भी आपको सिर्फ एक्सपर्ट एडवाइज़र रन करना है ठीक है और बस आपको रिस्क वर्सेस मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना है ठीक है और इसमें नॉलेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इसकी आपकी ट्रेडिंग को बहुत आसान बना देता है तो बहुत नॉलेज की ज़रूरत नहीं है लेकिन उसी का नेगेटिव इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि नेगेटिव इफ़ेक्ट में आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है आपका कुछ खास कंट्रोल नहीं है और एक्सपर्ट एडवाइज़र ट्रेड अपनी स्ट्रैटी के हिसाब से लेगा जो भी इसमें कोडिंग की गई है जो भी एल्गोज या फिर लॉजिक इसमें सेट किए गए हैं ये ट्रेडिंग उसके हिसाब से लेगा लेकिन हाँ फिर से एक पॉजिटिव पॉइंट ये आता है कि जैसे हम लोग आ, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे सोचते हैं कि क्या करें कितने का ट्रेड लें कितने पे टीपी सेट करें कि हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबिलिटी में क्लोज हो ये हो तो ये सब ई के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है और ई एफ के अंदर न्यूज़ फिल्टर भी है कि न्यूज़ फिल्टर में नॉर्मली ये होता है कि अगर रनिंग ट्रेड चल रही है या फिर अगर नहीं भी हैं तो न्यूज़ से कुछ टाइम पहले और कुछ टाइम बाद तक ये ट्रेड इमर्ज इमीजिएटली नहीं लेता है उसके बाद ट्रेड लेता है इसमें न्यूज़ फिल्टर भी है और बाकी अगर आपके और कोई सवाल होते हैं तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए मैंने सिर्फ टेलीग्राम ही रखा है क्योंकि व्हाट्सएप मैं सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखता हूँ फैमिली के लिए और टेलीग्राम मैंने सिर्फ फॉरक्स के लिए रखा है और टेलीग्राम की डिटेल्स मैंने दे मैंने नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में और क्योंकि टेलीग्राम पे कम्युनिकेट करना मेरे लिए ज़्यादा आसान होता है और मुझे मालूम है कि जो भी इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी क्वेरीज आई हैं वो सिर्फ फॉरेक्स के लिए आई हैं तो इसीलिए मैं बहुत ही फोकस्ड रहता हूँ एक फ़ोन मैंने पर्सनल रखा है बाकी एक सिर्फ फॉरेक्स के लिए रखा है सिर्फ आपके ये टेलीग्राम के लिए ठीक है तो उसमें आ, मैं सिर्फ फॉरेक्स से रिलेटेड ही चीज़ें जैसे ही मेरे पास कोई क्वेरी आती है और मैं जैसे ही इसको देखता हूँ मैं इसको तुरंत रिस्पॉन्ड करता हूँ क्योंकि ईमेल के ऊपर मैं बहुत ही फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता क्योंकि दिन में शायद एक या दो बार ही चेक कर पाता हूँ ठीक है तो आप मुझे ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और या फिर फॉल आपके कोई भी क्वेश्चन हो फॉरक्स से रिलेटेड ई से रिलेटेड जो मेरे वीडियोज़ हैं या फिर आप जो भी नॉलेज चाहते हैं अगर मैं दे सकता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आ, अगर मेरे को जवाब आता होगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा अगर आपको गाइड कर सकता हूँ तो आपको ज़रूर करूँगा बस आज के लिए बस इतना ही आपका दिन शुभ हो आप स्वस्थ रहें खुश रहें प्रसन्न रहें धन्यवाद